para encapar o CD, eu vou cortar dois círculos de 18 centímetros. Aí agora é só a gente fuxicar a volta aqui todinha. Gente, esse tecido aqui é popeline, mas qualquer tecido que vocês usarem vai dar certo, tá bom? Ó, para quem não tá acostumado, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Vamos fuxicar a volta aqui todinha. Alinhavei tudo. Vamos colocar o CD aqui dentro. E aí é só puxar aqui, ó, bem puxadinho. Ó, aperta para que assim, ó, ficar bem lisinho, bem direitinho, né? Segura aí, ó, puxa. Segura aí para não soltar, ó, e dá um pontinho. Tem que deixar aqui, gente, o mais espichadinho possível. Vou baixar aqui, que senão eu não consigo segurar. Aí vocês dão um pontinho aí, ó. Gente, se deu errado, se vocês fizeram, ficou frouxo, desmancha, faz de novo. Tem problema não. Até quando a gente tá acostumado, às vezes a gente erra. Eu erro. Ó, deu certinho. Já fiz a mesma coisa aqui, ó, com o outro CD. Vamos fazer isso duas vezes. Antes de juntar o CD, vamos colocar aqui a argola, ó. Cortei uma fita aqui de quase 10 centímetros. Eu tô colocando fitinha, gente, mas vocês podem fazer até com o próprio tecido, tá bom? Porque com a fitinha é mais rápido. Mas se vocês fizerem com o tecido, vai ficar muito bonito também, hein? Ó, vou juntar aqui. E eu tô colocando uma argola comprada. Procurei ali as argolas que eu fiz outro dia com garrafa pet, não sei onde que eu guardei. Mas vocês podem fazer, é, quem não tem essa argola, quem não acha para comprar, pode fazer essa argola de garrafa pet. Aqui no canal tem, gente, o passo a passo, eu ensinei. Eu, o, depois eu re, até regravei o vídeo de novo, que eu ensino a pôr um, um círculo redondo no meio, que fica bem mais fácil, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Ó, eu tô fazendo assim, que vai ficar aqui garradinho, mas vocês podem fazer maior, é do gosto de cada um. Depende até como é que vocês vão enfeitar aqui depois, né? Cortei aqui uma fitinha fina, ó, de 16 centímetros. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem também. Pode colocar uma argolinha lá em cima. Não tem fitinha, não? Coloca o que tem. Ó, aqui no mesmo rumo, né? Vamos colar essa fitinha. Depois eu vou dar pontinhos, gente. Mas eu vou colar, porque assim fica bem mais, mais garantido. Agora eu não tenho nem que preocupar. É só agora, ó. Colocar aqui um CD em cima do outro. Eles são certinhos mesmo, ó. Dá certinho aqui, né? O encaixa tudo direitinho. Vão dar pontinhos. Dou um pontinho aqui, ó. Cá pra dentro. Eu gosto de fazer assim, ó, enfio a agulha dentro da linha, que aí não solta. Ó, agora é só ir dando pontinhos aqui assim. Olha só que facinho, hein? Não vai aparecer quase nada desses pontinhos, ó. Bem aqui. Vai com a agulha lá pra frente. Ó, tá vendo? Apareceu quase nada. Vem aqui no mesmo rumo e vai com a agulha lá pra frente um pouquinho, ó. Não sei se eu mostrei aqui direito, deixa eu fazer de novo. Vem aqui, ó, no mesmo rumo e vai com a agulha lá pra frente um pouquinho. Ó. E aqui, na hora que chegar nessa parte aqui da fita, né? Aí, vocês vêm assim, ó. Dá um pontinho aqui pra trás, ó. Vem pra cá. Dá um pontinho aqui, ó. Volta lá na frente de novo. Isso aqui demora um pouquinho, porque eu tenho que mostrar pra vocês, né? Mas na hora que vocês forem fazer em casa aí, ó, é rapidinho. Vou dar a volta toda aqui e a gente volta para enfeitar. 
Olha que lindo que fica, gente. Toda acabadinha, hein? Vocês podem colocar a etiqueta de vocês aqui atrás para fazer propaganda. E com essa mesma técnica aqui, ó, olha o que, que eu já fiz. É, até já ensinei no canal, o molde da folhinha tá lá no meu blog. É porta-copo, porta-xícara. Olha que legal. E dava até para fazer aqui também, ó. para fazer um porta-pana de prata desse jeito, né? Mas vou enfeitar aqui agora. Vou mostrar para vocês as possibilidades. Olha só. Vocês, isso aqui é o chaveiro menininho, né? Que eu ensinei aqui no canal. Vou deixar a playlist de tudo aqui para vocês na descrição, tá bom? Olha, se a gente faz esse porta-pano de prato com o menininho. Tá lindo, né? Até se não colocar argola, olha, dá um enfeite pro quarto das crianças. Olha, vem aqui essa maçãzinha, ó. Cola a maçã aqui. Fica lindo também. Vamos ver mais o quê? Olha, essa bonequinha toda de perna de calça jeans, que linda. Olha como é que fica um porta-pano de prato lindo. Vamos ver mais o quê? Ó. Olha aqui que lindo, tá vendo? Às vezes tem coisas, tem alguma flor artificial que vocês têm em casa, tem algum enfeite que vocês podem colocar aqui. Nós vamos enfeitar com esse aqui daqui a pouco, hein? Mas vou mostrar as possibilidades. Olha, prega uma bonequinha. Olha que lindo, gente! Ó, olha que lindo! Ai, eu fico apaixonada com tanta possibilidade. Até essa bonequinha aqui, olha. Olha que linda! Olha! Aí, ó, pode fazer essa bonequinha aqui, aí na cabecinha dela pode colocar até o chapéu de uma cozinheira, ó. Vai ficar linda. Essas aqui também, vocês podem colocar um chapéuzinho de cozinheira nela. Olha a galinha que eu ensinei outro dia. Ó, colou, já enfeitou. Olha que lindo, as cestinhas que eu já ensinei aqui no canal, é imã de geladeira. Mas se vocês colarem aqui, ó, daqui também é imã. Pensa, olha, cola uma bonequinha com a cestinha. Já virou. Já virou enfeite. Olha, essa aqui que eu ensinei com uma cestinha. Vocês podem pensar em tudo que vocês têm em casa para enfeitar. Alguma coisa que vocês têm de EVA, olha. Tudo fica lindo, né? Mas hoje a gente vai enfeitar aqui, ó, com margaridas e borboleta. Olha só, eu vou enfeitar, né, esse porta-pano de prato com essas margaritas de EVA. Eu já ensinei aqui no canal, mas na hora que eu acabar de colar aqui, eu vou postar pra vocês, é, colocar aqui junto com esse vídeo o passo a passo da margarida e da borboleta também de fuxigo, que é tudo com retalhinhos. Ó, aí vocês podem pensar aí como é que vocês vão colar. Olha só. Ai, gente, não sei nem, nem qual jeito que vai ficar mais lindo. Olha, pode ser assim... Pode ser aqui, olha, qual o jeito que vai ficar mais lindo, meu Deus do céu. Ó, oh, nem sei qual o jeito que vai ficar mais lindo, tô na dúvida. Então, vou colar aqui desse jeito mesmo, ó. Oh. Aqui tinha até um imã de geladeira que eu tirei, que agora não vai ser imã mais. Vai ser enfeitar o porta-pano de prato. Ó. Oh. É o que eu tô falando, às vezes vocês têm alguma coisa em casa que dá pra vocês aproveitarem. Eu já tinha essa, essa margarida aqui, ó. Até tirei ela de um outro enfeite ali, gente, olha. Tá vendo? <risos> tirei ela de um outro enfeite que já não tava bonito mais pra usar aqui, ó. A gente vai reciclando. Olha. Olha que linda. Mas vocês podem enfeitar com as flores que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. E o que eu fico apaixonada é com remate, né? Lindo de um lado, lindo do outro. Olha só. Vou colocar aí pra vocês agora o passo a passo da margarida e da borboleta. Dá pra fazer essa margarida usando retalhinhos que sobrou aí, olha, de EVA. Vocês pegam um palitinho, vai, ó, contorna que é tudinho aqui no molde. Com palito, né? Pra não aparecer nada. Aí vai ficar marcadinho assim, aí agora é só a gente cortar. Ó, vai cortando com jeitinho assim, ó. Só ir dando a volta todinha aqui e cortar ela tudo certinho. Depois que vocês cortarem a margarida, vocês fazem assim, ó. Coloca o ferro no máximo. Aí agora a gente encosta a margarida aqui assim, né? Ó, encosta ela aí. 
Olha que legal, ó. Na hora que ela cair, é só vocês virem aqui, ó, apertar o meio aqui um pouquinho. Olha como é que ela já fica diferente, olha. Quando a gente passa no ferro e quando não põe, olha. Coloca lá no ferro, né? Olha só. Facinho, ó. Só tomar cuidado pra não queimar, encosta, espera aqui, ó. Na hora que ela encostou lá no ferro, aí vocês já podem largar, caiu. Aí é só vir ajeitar ela aqui assim, pra ela não embolar toda, né? Ó, já ficou diferente. Legal, né? Agora a gente põe um tiquinho de cola aqui no meio. Cola assim, ó. Uma, uma pétala diferente da outra, pra não ficar uma em cima da outra certinho. Desencontrando as pétalas. Olha que linda. Vamos fazer o miolo. Pra fazer o miolo, vocês fazem assim, ó. Corta uma tira de 40 centímetros por 1 centímetro. Ela é bem pequenininha mesmo, só é comprida. Aí agora a gente faz assim, ó. Dobra ela aqui. E vamos dando picote assim, ó. Nela todinha, ó. Até chegar lá no fim. Olha, vamos fazer assim tudinho. Já tem uma pronta aqui, ó. Tudo picotado. Se a gente for fazer a margarida assim, ó, pra encher um vaso todo bonitão, aí a gente vai enrolar aqui já com um palito de churrasco, ó. Vocês vão começar assim, enrolando com palito de churrasco. Mas se for pra vocês colocarem num, num tic-tac, numa gominha, enfeitar uma coisa, então vão fazer assim, ó, um palitinho de... um palito de dente, ó. Vamos começar aqui. Que depois a gente vai tirar esse palitinho. Esse palitinho é só pra ajudar a gente na hora de enrolar, na hora de colocar lá no ferro pra não queimar a mão. Olha. Depois a gente vai tirar. Agora é só ir colocando a cola aqui, ó. Vai colocando a cola e vai enrolando. Aí a gente enrola tudo, fica desse jeito. Aí agora a gente pega de novo o ferro, ó, no máximo, vou encostar aqui, esquenta aí um pouquinho, e agora vai fazendo assim, ó, vai virando ele assim, ó, mexendo o miolinho, que aí não fica tão certinho, olha, como é que fica bonitinho, depois que a gente esquenta e faz assim. Ó, que lindinho que fica. Aí agora, ó, é só a gente tirar o palitinho. Vamos passar a cola quente. Olha aí direitinho, meio, mira e certinho. Tá pronta a margarida. Olha que trem mais lindo, gente. Olha, dá pra fazer porta-pano de prato lá no CD, olha, encher com essas margaridas. A gente vai cortar dois círculos de 7 centímetros e dois círculos de 5 centímetros. Eu vou fazer aqui, gente, com esse tecido rosa aqui, pra ficar mais fácil de vocês visualizarem. Mas eu gosto de fazer ela com tecido estampadinho, que eu acho mais bonito. Aí a gente dobra aqui uma vez, dobra aqui de novo, ó. Aí vão começar aqui, ó, dessa parte assim, ó. Aí, vamos colocar a linha aqui. Eu gosto de enfiar a linha aqui assim dentro, ó, pra não soltar. Pus uma linha dobrada. Aí, agora, vamos alinhavar, ó. Pontinho pra baixo, pontinho pra cima. Pra baixo e pra cima. Ó, pra baixo, pra cima. Muitas meninas já sabem, mas muitas meninas nunca fizeram fuxico, então tem que mostrar direitinho. Aí, ó, aperta aqui, fica igual uma pétala, olha. É assim que a gente faz flor também. Aí eu pego outro círculo aqui de 7 centímetros, dobro a mesma coisa aqui, ó. Só que a gente vai começar agora, primeiro a gente começou desse lado. Aí a gente vai começar agora do lado de cá, ó. Onde não tem aberturinha nenhuma. Aí, vamos aqui, ó. Pra baixo. 
pra cima, pontinho pra baixo, pontinho pra cima. Vou alinhar a banda aqui até o final. Agora a gente puxa esses dois aqui, ó. Por que que uma hora começou de um lado e do outro? Olha, porque vai ficar essa aberturinha aqui pra fora e essa aberturinha aqui pra fora. Agora a gente aperta aqui, ó, bem apertadinho, puxa, bem puxado. E arremata aqui, bem arrematadinho, pra não soltar. Vamos dar dois pontinhos aqui. Vou enfiar isso aqui pra dentro. Aí essa aqui é a parte maiorzinha, é a parte de cima da borboleta. Agora a gente vai fazer essa menor aqui. Aí a mesma coisa, ó, dobra o círculo menor. Ó, e vamos começar do mesmo jeito, essa parte que tem abertura. Faz igualzinho fez com, com a outra. Quando a gente enfia assim, ó, não solta de jeito nenhum. Pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. Puxa. Dobra o outro do mesmo jeito. Ó, dobro de novo. E deixa essa aberturinha pra cá e começa do lado de cá, que não tem aberturinha nenhuma, ó. Puxa aqui. Arremata, segura, né, pra não soltar. Arremata aqui, ó, põe essa linha cá pra dentro. Tá pronta a parte de baixo, ó. Agora é só a gente colar aqui assim, ó. Colar a parte de baixo e a parte de cima. Aí a gente põe um pouquinho de cola aqui assim, ó. Não põe muita não, pra não ficar feio. E junta aqui, ó. Aí vocês apertam aí assim, ó, e espera secar. Pra ficar bem coladinho. Segura aí. Pra ficar bem coladinho. Olha. A gente pode até esperar um pouquinho antes de enrolar aqui a linha. Agora, pra fazer o corpinho e as anteninhas da borboleta, eu vou usar uma lã. Aí, eu vou colocar ela assim, ó, pra cima. Um, um tanto assim, né, sobrando. Aí, vou dar umas voltinhas aqui assim, ó, no corpo dela. Ó. Aqui, gente, eu, essa aqui eu tô fazendo com lã, mas vocês podem fazer com linha de crochê, pode colocar é, uma linha no corpinho e alguma anteninha diferente nela. A gente usa o que tem em casa, aproveita que tem. Ó, dá um nó aqui. Agora, a gente dá um nozinho aqui na ponta, ó. Vou enfiar essa lã aqui dentro, ó. Aí, vai ficar parecendo uma anteninha, ó, com uma bolinha aqui na ponta. A gente pode deixar essa lã maior um pouquinho, gente, pra ficar mais fácil de dar o um nozinho, ó. Dei o um nozinho aqui. Olha como é que fica. Agora, vamos dar um outro nozinho do lado de cá. Puxa aqui pra dentro. Aí, vocês vão mexendo aqui assim, ó, pra ficar do tamanho da outra anteninha, ó. Puxa aí esse nozinho, ajeita. Nó que ficou do jeito certo, aperta ele aí. Olha, ficou as duas anteninhas. Essa aqui, ó, eu fiz com linha princesinha. Essa linha aqui, ó. Mas eu tô achando que com a lã ficou mais bonitinha. Olha só. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, hein? Compartilha aí com sua amiga que tá precisando, ó, de um din-din, de uma renda extra. E me fala aí nos comentários. Vai fazer desse jeito? Vai fazer com os outros, as outras bonitezas que eu mostrei aqui, né? Me conta aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Até o próximo vídeo. Saúde e paz.